Всех рада приветствовать на своем канале. Сегодня для вас новый расклад. И будем смотреть его мысли в вашу сторону. Планы на вас. Почему он бездействует. Посмотрим причины. Что он намерен дальше делать. И когда вам ждать действия от него. Посмотрим день, час, время когда будут от него действия в вашу сторону. Итак, причины, почему человек сегодня бездействует. Причины. Почему бездействует его мысли и чувства в вашу сторону. И конкретные действия в вашу сторону. Что он будет делать? И временная карта. Мы ее пока отложим. Да, эта карта нам расскажет о... Куда ее положить так, чтобы вам было видно. Ладно, пусть она пока будет отложена. Или как-то ее не знаю даже, куда ее положить. Давайте ее сюда положим вот так, чтобы было видно. Покажет нам с вами время, да, когда ждать от него действий. Итак, смотрим причины его бездействия. Ну, смотрите, какая-то сложная у него история там произошла, сидит, думает. Он в недоумении, он не понимает, да, как, 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 как действовать, почему так случилось, почему так произошло. Он в шоке, да, там что-то случилось у него. Что-то случилось но очень резко, очень быстро, неожиданные какие-то непредвиденные обстоятельства. Да? Знаете вы об этом либо нет, но у человека реально проблема, причем как-то неожиданная ситуация свалилась на него. Обрушились проблемы, сложности, и он очень сильно переживает. Ну смотрите, переживает. А переживает он почему? Потому что он теряет свою звезду. Он теряет возможность осуществить свои планы, надежды на вас. Ну, тут уже ясно, да, что человек испытывает к вам определенные эмоции. Он точно неравнодушен. Для него то, что произошло, тоже очень болезненный момент, как и для вас, в общем-то. Да, видите, как он эмоционирует. Но он по своей незрелости, по своей неопытности, я не знаю, просто по складу своего характера как-то спасовал, вот оказался бессильным под напором, под натиском вот этих вот внезапных перемен. Здесь человек пострадал вот от внезапности, да, от внезапно навалившейся истории. Ну, да, видите, женщина. Тут женщина ему принесла какие-то неприятности, взвалила на него, не знаю, ну какую-то ношу, вот как будто человек крест несет от этой женщины. Вот не смог он увернуться от ее каких-то условий, от жестких рамок, в которые она его поставила. Ну здесь вот такой момент. Но то, что он эмоционирует по поводу вас, то, что он переживает, это однозначно, да, по картам это четко видно. Мысли, чувства к вам. Давайте посмотрим все-таки мысли и чувства, да, как человек относится к вам, как он вас воспринимает. Так, ну на сегодняшний день, на сегодняшний день, к сожалению, подвешенная история, старший аркан повешенный, и тут же старший аркан дурак, да, видите, как человек попал какую-то историю абсолютно дурацкую какую-то, по своей наивности, по глупости, спасовал, не стал отстаивать свои позиции. Вот упустил отношения ваши просто вот по, по своему какому-то незнанию, просто от страха, от неуверенности. Здесь, может быть, и сложности были какие-то, но не настолько, чтобы вот с вами рвать отношения. Но вот как-то он не смог, не смог, спасовал, сделал шаг назад, и поэтому сегодня оказался в ситуации, когда то ли уже поздно что-то менять. Вот он думает о том, что, наверное, уже времени много прошло, уже ничего изменить нельзя. Он считает, что в его жизни сплошные замки, сплошные ограничения, но он живет в иллюзиях. Да? Что там за иллюзии у него? Иллюзии... Иллюзии того, что когда-нибудь он будет свободным, он не, станет независимым в чем-то и сможет сам принимать решения. Тут мужчина какой-то у нас не совсем самостоятельный, да. Он, 
Он, конечно, сам разорвал отношения, он поставил точку. Но, повторюсь, по глупости. Здесь можно было спасти ситуацию, но он предпочитал просто, предпочел просто уйти. Уход, восьмерочка чаш. Вот просто захлопнул дверь и сделал вид, что вас нет в его жизни. Вот такой мужчина. Действия в вашу сторону. Его действия в вашу сторону. Давайте смотреть. Ну, смотрите, какой товарищ желает победить. Шестерочка мечей и восьмерка мечей. Стремительная победа. Прямо-таки. Но такое впечатление ждет момента, да, когда можно будет действовать, когда можно будет победить. У него, конечно, к вам ну, дьявольская тяга просто. Вы, вы настолько привлекаете человека, вы настолько... Ну, такая вы прям... Да, желает он интима однозначно здесь. Очень соскучился, очень устал от той ситуации, в которой сегодня находится. С вами хорошо. Сорвался бы прямо сейчас, да, и приехал, пришел к вам вот как-то, да, потому что с вами хорошо. Три карты сразу у меня выходит. Он желает победить всю ту историю, которая сегодня в его жизни. Получить что-то свое, непременно от всего, что, что он там пережил. Да? То есть он хочет получить, знаете, как будто бы компенсацию да, за все то, что ему пришлось пережить. Вот он затребует, я не знаю, с какой-то женщины что-то материальное скажет. Вот это мое, да, отдай мне вот это, и все, я такой пошел туда, куда я хочу. Вот его, собственно говоря, действия. Будет, будет действовать, собирается оставлять ту ситуацию, которая его не устраивает. Ему э, 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 ему не так просто будет выбраться из этой истории, но он будет пытаться. Возможно, он, кстати, делал уже не единожды попытки уйти. Если есть женщина рядом, она, скорее всего, есть какая-то дама. Вот как мы видели, да, женщина есть. Но она ему совершенно безразлична. Попытки были уйти от нее, но что-то что его возвращало назад. Вот давали ему понять, что, что ему лучше пока быть там. И он, в общем-то, с этим смирялся. Возвращался назад, да, пытался неоднократно выходить вперед, побеждать там, но потом назад. Но здесь он собирается все-таки победить, да. Вот не получалось что-то, но он возьмет, он выберет момент, вот как будто он ждет чего-то, ждет удобного момента для того, чтобы сделать шаг вперед, потому что он очень хочет быть с вами, да, ну вот желает он быть, он желает преодолеть все то, что там между вами есть и просто пойти с вами в новое начало. С вами душевное тепло, с вами комфорт. У вас положительная энергетика, которая этого мужчину привлекает, в общем-то, да. Вот такой момент. Хорошо. Конкретное время, когда ты будешь действовать и что будешь делать. Что ты собираешься делать? Побеждать все людей, побеждать толпу. Да, здесь мнение толпы, мнение каких-то людей на него вот очень сильно давит. Люди, видите, стоят. Вот он впереди, у него есть жизненная цель, у него есть планы на будущее, но сзади есть люди, которые останавливают его. Вот воздействуют на него каким-то образом на его подсознание, на его сознание, в общем, по-разному, да. Он желает уходить от этой ситуации. То есть, понимаете, да, что прежде чем прийти к вам, он должен справиться вот с какими-то людьми. Он должен заставить их принять какую-то свою позицию, заставить их согласиться с его мнением. Вот такой момент. Здесь люди однозначно присутствуют. И только потом по девяточке Пентаклей, по девяточке Пентаклей, да, он решит ему станет комфортнее, да, скажем так. Вот он примет решение, ему станет комфортнее. Вот люди отойдут в сторону, 
И тогда этот человек сможет принять решение. Сейчас они ему очень сильно мешают. Но в будущем, как видим, он примет это решение. Он, знаете, как иногда ведет себя как незрелая личность. Ну, в силу разных причин такое может быть. Да, есть мужчины достаточно такие, скажем так, с не слишком выраженным мужским началом. Ну, такой человек. Ему как-то сложно самому принимать решение, но тут, когда его уже реально достали, тут уже вмешиваются в его личную жизнь, вообще в жизнь, диктуют, что ему делать, и, не знаю, пытаются его сбивать, значит, с его пути намеченного, тут уже, конечно, человек будет как лев, он разъяренный как лев, да, он, он будет противостоять этой толпе до последнего и говорить, вот я пойду в новое начало, туда, куда я хочу, да, вы, вы мне, значит, здесь не будете больше ничего диктовать, то дайте время этому мужчине определиться с этими людьми, вот принять, принять решение относительно этих людей, сделать так, чтобы эти люди все-таки начали прислушиваться к нему. Это не просто, да, видимо, люди сложные вокруг него. Родственники, друзья, я не знаю кто, скорее всего, это близкие родственники. Людей этих убедить, переубедить в чем-то, ну, практически невозможно. Но он старается, он сделает так, что они будут соглашаться, вынуждены, скажем так, согласиться с его мнением, да, у него, но ему нужны деньги, он понимает, что если он хочет быть с вами, значит у него должны быть финансы, денежки, какая-то стабильность, ну а как иначе, да, отношения нужно выстраивать на каком-то фундаменте. Что еще можно сказать? Ну вы же, да, вы же императрица, вы такая стабильная женщина, к вам стремится однозначно, к вам стремится, хочет быть с вами, и в планах его есть путь к вам. Давайте посмотрим, собственно говоря, вы, вы как к этой всей ситуации вообще относитесь, как вы себя ощущаете. Но вы уже успокоились по карте умеренность, как-то вы уже, ну что будет, то и будет, да, вот, ну появится, значит появится. Вы не против общения, да, вы не будете там его блокировать, не будете закрываться. Хотя он, возможно, это делал. Вот когда у него это произошло, все там внезапное, он вас заблокировал везде, да? Вы не могли не дописаться, не дозвониться. Но вы, скорее всего, этого не делали. Ну, если и делали, то на время, да? Ну, просто потому что как-то вы... Вы более практичный человек, да? Вы понимаете, что это такая глупость, да, блокировать человека. Вы не раз выясня... вызывали его на разговор, да, хотели прояснить ситуацию, может быть, даже помощь свою предложить. Но человек как-то уходил от этого, закрывался от вас. Вот. И вы решили, что, наверное, нужно жить своей жизнью. Да? Но что будет, то будет. Потому что изменить все равно ничего невозможно. Как вы себя ощущаете? Ну, в принципе, чувства, эмоции у вас к этому человеку есть. Вот несмотря на то, что он вроде бы как-то... Ну, некрасиво, да, нелицеприятно поступил с вами, но вы все-таки как-то вот понимаете, что, наверное, не совсем он виноват. Или вы знаете о тех людях, которые есть вот против ваших отношений, да, есть люди, я говорила, за вашей спиной есть люди. То ли вы понимаете, что здесь без них не обошлось, потому что как-то вот эмоции у вас абсолютно ровные к этому мужчине. Вы понимаете, что, наверное, не совсем он во всем этом виноват. То есть вы достаточно трезво оцениваете ситуацию. И где-то в подсознании, я не знаю, или может быть даже в сознании, но у вас есть такое понимание, что будет полная перезагрузка. Ну вы такой здравомыслящий человек, да, и абсолютно правильно мыслите. Вы считаете, что все перемерится, да, и хорошее, и плохое. И будет когда-нибудь конец. Ну вот такой вот, да, практичный, здравомыслящий человек, сова. Вы мудрый, мудрая женщина, да, вы абсолютно правильно размышляете, да. Вы понимаете, что рано или поздно все это закончится, и наступит прояснение истории, полная перезагрузка, и действительно это произойдет. Вы попытались действовать, да, вы, вы что, ну я говорю, да, вы, скорее всего, пытались вызвать этого мужчину на разговор, на объяснение, но у вас ничего не получалось. У вас глаза завязаны, вы не до конца владели информацией, что же происходит. Вы понимаете, скорее всего, что есть люди, которые что-то там сделали, но всех подробностей вы не знаете. Вы попытались как-то вот прояснить ситуацию, что-то сделать, но ничего не вышло, и все, и вы... 
окунулись в собственную жизнь, можно сказать, да, абстрагировались полностью от этой ситуации. Но тем не менее вы думаете, вы не можете отучить себя, ну скажем так, от мыслей об этом человеке. Вы думаете о нем, вы размышляете, вы вспоминаете прошлое. Ну вам хорошо было, да, вам хорошо было вот с ним рядом, да. Эмоции у вас этот человек вызывал и, повторюсь, продолжает вызывать только положительные. Вот такой момент. И, конечно, вы бы хотели контакта с ним. Ну, хотели, конечно, контакта с ним. И вы понимаете такой момент, да, если бы сейчас или тогда еще, когда все это случилось, он пошел с вами на контакт, то вы бы вместе все это преодолели, да. Но поскольку он решил, что он сам будет бороться, вы отошли в сторону. Поэтому все затянулось. Действительно, если бы тогда вы разрешили все, да, вот вы абсолютно правильно повели себя вот изначально, да, вы, вы попытались вызвать на разговор, на выяснение обстоятельств, но в ответ не было обратной связи от мужчины. Если бы тогда он решился вам ну, рассказать хотя бы часть того, что у него там произошло, то, конечно, все бы не затянулось на столь длительный срок. Ну, видите, да, он повел себя как водный король. Просто подчинился некой женщине. Королева мечей, карта водный король. Зависимость мужчины от некой женщины. Женщина принесла и вам, и ему много эмоций, да, отрицательных. Проблем, проблем, которые вызвали у вас эмоциональный стресс, и у мужчины тоже, собственно говоря, да. Здесь вам... Вам обоим досталось от некой особы. Вот она источник всех ваших проблем. И вам, конечно, по карте сила пришлось э, пройти очень легкий этап. Да? Это с виду вы там улыбаетесь, шутите. Э, но в душе, в душе я вижу, да, что вам пришлось пережить. Вы, вы в когтях вот этого дракона пребывали и до сих пор еще пребываете. Потому что еще ситуация вас не отпустила окончательно. Но конец близок, да, карта правосудия. Здесь каждый получит свое, поверьте. Даже если сейчас вам еще кажется, что жизнь с вами несправедливо обошлась, да, или люди с вами несправедливо обошлись, здесь все будет так, как должно быть. Поверьте, каждый рано или поздно получит свое. Суд Вселенной ⁇ это суд неподкупный, да, и вы будете еще созерцать вот этот суд. Вот вы, вы увидите собственными глазами, да, как вершится суд, как рушится что-то, и что-то возрождается. И как рушится все, весь тот обман, да, который был, вот все то, что в тайне было от вас сделано. Ведь как от вас в тайне там много чего было сделано, вот, чтобы разрушить ваши отношения с этим человеком. И вы будете наблюдать, как это все рушится. Да? Как все вот это вот четко спланированное, явно, вот прям пошагово как-то что-то планировали. Да? Четко, четко был план действий. Первое, второе, третье. Но это все разрушится, и вы увидите. Вы это будете этому свидетель, да, все обманы. Здесь будет, знаете, как замещение негатива позитивной энергетикой. Вы поймете, что произошла глубокая трансформация вот этой всей ситуации, да, все перемололось в муку и останется только главное. Да, то есть вот выйдя из этой ситуации, где вы понесли большие потери, достаточно большие потери, вы поймете, что а, вот жизнь интересная штука, да? негатив кажется очень силен, да? Он, у него разрушительная сила, но позитив не менее сильная структура в этой во вселенной, да? в пространстве вселенной. Просто позитиву нужно время для того, чтобы перемолоть трансформировать негативную энергетику в позитивную. Да? Здесь очень много времени, здесь не один год может уйти, но в итоге добро побеждает зло. Да? В любой сказке это так. И на самом деле, если присмотреться, то в нашей жизни это тоже так. Вопрос времени. Да? Все-таки для того, чтобы как-то 
нейтрализовать негатив и для того, чтобы пришла справедливость, да, каждый получил свое, все-таки это нужно время и достаточно длительное время. Здесь как раз вот такая история. Но в итоге, в итоге все-таки к чему вы приходите? Ну, видите, к чему, да, старший аркан улюбленный. Пройдя весь этот кошмар, понеся большие потери, вы все равно идете к друг другу. Ну, люди, если должны быть вместе, да, вы понимаете, что они все равно будут, что бы там ни делали за их спиной там, все равно люди будут вместе. План Вселенной таков, да, и никто не, не может это изменить при всем своем желании. Вот такой момент. Прекраснейший расклад. Ну да, победа, да, видите, победа, конечно, не даст вам легко, вам нужно будет что-то разрубить, кого-то, может быть, отрубить, знаете, вот как отсечь людей каких-то из своей жизни, из своего окружения, из своего пространства отсечь для того, чтобы энергетику вам не портили, там, да, не, не лезли, не вмешивались в ваши дела. То есть здесь нужно будет вот это сделать. Хорошо, действия человека, когда ну, пятерочка, пятерочка жезлов, активная карта, которая говорит о действиях, действительно, о действиях в вашу сторону. Цифра 5. Для кого-то вот будет такой судьбоносной цифрой. Пятое число, пятый месяц, пятый день недели. Пятое число месяца, цифра 5, но ну, не 5 лет, да, Таро все-таки смотрится ну, максимум на год, да. Вот число 5 для вас, запомните число, для многих оно будет именно таким судьбоносным, видите, когда иерофант, когда свершится суд, вот этот долгожданный суд, и каждый здесь получит свое, вот Пятое число, вы увидите какую-то истину, какая-то правда для вас откроется. Вы поймете, что вы выходите на свет, да, что вы получили свое, а ваши недоброжелатели, в общем-то, получают свое. Видите, иерофант и семерочка жезлов. Открытие какого-то обмана, да, вы как ключик получаете. Вот вы не владели информацией до конца, что там происходило, потому что мужчина с вами это не обсуждал, но вы найдете ключик и цифра 5 идет, да, вот для вас идет это как цифра удачи, как цифра, которая перевернет положение дел в вашу сторону, видите как, в вашу сторону, повернется все независимо от вас, вот изменится история, независимо от того, действуете вы, бездействуете, все развернется так, как должно быть, но для вас это удача, для вас это жизненный подъем, для вас это движение вперед, для вас это, ну, это хорошее, хороший шанс, скажем так, наладить свою собственную жизнь, там, личную жизнь. В принципе, карта благоприятна в целом для вашей личности. Вам станет как-то легче, лучше, потому что вы поймете, что негатив уходит. Да? Негатив уходит, что каждый все-таки в итоге получает свое. Вы у вас будет возможность как-то вот отдохнуть от этой ситуации, сказать себе, ну вот, наконец-то, наконец-то конец, да, тавтология, но тем не менее. Уйдут ваши сомнения, потому что вы сейчас в Луне, вы сомневаетесь, у вас есть внутренние страхи, вы иногда изводите себя какими-то такими тяжелыми мыслями, да, уйдет все это, уйдет тогда, когда будет победа, вы почувствуете победу, это будет движение вперед, это будет возможность отдохнуть от случившегося, да, вот выдохнуть спокойно, свободно выдохнуть и понять, наверное, смысл жизни. Вот первое, что вы для себя вынесете из этой ситуации, это то, что все в этой жизни рано или поздно выходит на справедливость, да, на правосудие, что каждый получит свое. Вот вы это будете созерцать, вам это будет дано свыше. Увидите, как жизнь расставляет все, всех на свои места, всех участников вот этого марлезонского балета. Ну, в общем-то, вот так. Ну, вам так дано. Так что готовьтесь. Человек будет действовать, дайте ему время разобраться там с какими-то людьми, и он желает, желает быть с вами. Ну вот, ну так случилось, да, спасовал где-то он что-то, как-то вот не ожидал удара. 
Ну, в итоге, в итоге были большие потери. Но если уж говорить о заключительном итоге, то вот здесь, конечно, все закончится замечательно. Карты об этом рассказали. Ну и цифра 5 для вас кармическое число. Спасибо за внимание. Я надеюсь, что информация была для вас полезной. Как всегда, жду вашей обратной связи и прощаюсь совсем ненадолго.